my dear competitive aspirant, this is Mahindra Garwal, Arithmetic Reasoning and Pure Mass Faculty. Telangana lo group 4 notification achana vishyam andar ki telisindi. Mari Telangana group 4 lo arthyadika mark lo sadhin chanante, e vidanga prepare avali. E group 4 lo any paper lo ante ante, 2 papers ante, any marks ante ante, 300 marks ante. Mari first paper lo choose nadle te, 150 marks ante, second paper lo choose nadle te, 150 marks ante. Total any marks ante ante, 300 marks ante, 2 papers ante. E 2 papers lo 150, 150 ankunam, e 150 lo first the ante ante general studies ankunam, second the reasoning English on today. Motami arithmetic reasoning one twenty five marks are saying remaining twenty five marks are the English on Joe Astri. And there are Maku Sint and Rearrangement sentence and third the comprehensive passage and is a cavity are twenty five marks packer pet not letting marking a one twenty five marks so in the local was sent arithmetic reasoning mala in the local children one twenty five marks low last time of two thousand eighteen low jerina telangana group or low one twenty five marks low seventy five marks a much at the reasoning was in the next fifty marks a much at the arithmetic and the was in the cavity he limited self as a maximum marks quarter and try to sum up on the First paper low, Marco the Taco Marks as Tabra, easy the Java or Alki, Echo Okasalone, covered on a second paper by a concentration petali, Maricara reasoning choose not like them, seventy five on Kunagala, and a one fifty or seventy five, either a mask on in arm mask or any reasoning low, Athirikanga score chedaki chances echo on the next year, Tarata, second day on a day, arithmetic, the arithmetic of Mar prepare our day, may non mass student, may group one, group two, group three prepare to our day, may heroes to start chase Napoda, arithmetic low. Maximum marks for the chance of the Kakapote of a proper way low. And the arithmetic no, Okon unit got divide chassis, Mana prepare and at the echo markus Arinchadaki, chances echo on day. Marie arithmetic low any chapters on day and at play. Mutam six units on them, and they including menstruation on them. Marie menstruation lake and last time two thousand eighteen choose not a thing. Six marks a snake, and a pure arithmetic and on a five units matrime on day. E five units prepare away. Next menstruation choose on a day. And almost like 50 marks and the cover it put a next to mark came on the reasoning. E reasoning go on mass in a non mass in a upper maximum marks for the two cover team first to arithmetic green to some arithmetic low any chapters on day and day total 18 chapters on day total 18 chapters on day any units on day and day five units and a one day five units on day same on arithmetic in a like the divide is known reasoning could have a lot divide chase it prepare them cover the total any chapters on day 18 chapters on day 18 chapters Chapter of five units of Kunakara, my first to Yakarikali start chairly. Arithmetic and the Ekarikali start chair at him. Madam Ratio proportion to start chair to lay the number system which would have start chair to number system which is start is now only. Madam Middle Kale Saki Kunja toughness service to the cavity. The ratio proportion to start is Nakura. Madam Middle Kale Saki number system in the Hotari. Number system enter in a car, but the mass and non mass and upon the fast to yield both the cavity. Number system to middle and age Kuranke try chandy. First to start chairs in the day in the tenting. Ratio proportion of Kunam. E ratio proportion is the first unit, first unit of first chapter of Second day on the partnership on term, Bahagas Swami on term. Next third day on the ages lay the vice on term. Fourth one on the average and a Sarasari lay the Sagatu on term. And a total first unit of any chapters on a day, four chapters on a Marie four chapters low. Marie on a formula sonaya and a non mass on a first to choose an ending. E arithmetic of formula simulay and first to buy for the room. And a Diniki buy for a Kadamar and tenth. Class low interlock, CC in the bypass is column. Can you call arithmetic law formulas and the UJM? If the arithmetic and the mass law of a part of Matrameka, Kavati, arithmetic and the Kuncham focus and the maximum marks and the what's the okay? First, who's not like the ratio proportion and Kunagara? A ratio proportion on a game was the end time. Okay, sir, formula choose not like the general formulas, general formula choose them. My formula name and you chase them at a formula in the UJM at a formula Unna and Matam in each Kundam. First, who's not like the ratio proportion. E ratio proportion of AMM formulas 
mean proportion antam mean proportion ante meaning enti ante square root of ac antam square root of ac antam next third proportion third proportion ante form em vastadi ante b square by a ani form lo vastadi next fourth proportion antam fourth proportion form em vastadi ante bc by a ani vastadi bc by a ani vastadi okay na ante total ikkada ratio proportion emala formulas nechukuntam ante general ga adi raasukoni pettukuntam avuna kada mean proportion ante anupata madhyamam ledha madhyam anupata antam next third proportion ante trutiya anupatham antam trutiya anupatham fourth proportion ante em ante chaturdha anupatham antam chaturdha anupatham ante d is equal to bc by a rasam next third proportion c equal to m rasam b square by a rasam mean proportion equal to a rasam square root of b ac rasam square root of ac ivanni meer ekkada nechukunnante sixth class lone nechukuntaru kaakapothe akkada em ledante manaku maths unnadi kabatti aa sixth class lo koncha concentration pettina prathi okaru kuda 10th class varaku chalukuna vale kabatti aa 10th class syllabus e ikkada unnadi anta kante ekku undante em ledhu meer 2018 question paper chusinatlaite paper anedi mari hard ga ledhu average ga undi average ga undi ante maths students ku tarata non maths students ku iddariki equal ga unde tante question paper anedi ichindu kabatti koncha concentration pettandi next partnership anukunnam partnership ante bhaga swamyam antam bhaga swamyam antam ee bhaga swamyam ante deeni yokka form enti di general man business deeni deen purpose chestam deen purpose chestam ante प्रॉफिट को समय करना चाहिए सिंधी मरे प्रॉफिट वो कहाँ वाला टेंशन चाहिए फर्स्ट टेंशन चाहिए इन्वेस्टमेंट पे टाली आ इन्वेस्टमेंट टाली तो कौन सा टाइम वर्क पे टाली करा काबर्ट ये भी तो रास्ता मारते हैं प्रॉफिट इज़ इक्वल प्रॉफिट इज़ इक्वल टेन रास्ता इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वन कोटम इन्वेस्टमेंट इन क्या इधर कोड़ा इपुने एच कोड़ा टेट आर्ट क्लास में ने एच कोटा मौना क्या था अंटे सम्मा ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अधि फॉर्म ला किंतु मनम क्या क्लेरिस चेम ओके ना इधर पक्का बेटर ना रहते इपुन मरत मोटा मेनी फॉर्म ला सोचने फोर फॉर्म ला सोचने ये फॉर्म ला कोड़ा इकड़ा नेक्स्ट पार्टनरशिप लेनी मार्क्स अच्छे नहीं, टू मार्क्स अच्छे नहीं, नेक्स्ट एजेस, एजेस लेनी मार्क्स अच्छे नहीं, वन मार्क कर, वन मार्क कर चुके हैं, नेक्स्ट तरह वाता, मरा की कर एवरेज लो, लेनी मार्क्स अच्छे नहीं, टू मार्क्स अच्छे नहीं, अंडे फर्स्ट ही नेट, फर्स्ट ही नेट टोटल का मरा कि� अंडे फोर चार्टर्स एट मार्क्स ओके मैंने फार्म लासे चूस नहीं लेते ये फार्म लासे मैंने फार्म लाने ना अन्य कल्पित है मानो टू लाइन्स कोड़ा रहेले और ना क्या था अरे म्यास ही ना नान म्यास है ना फार्म लासे नहीं माइलो पेट को करनी एंट्री एमपी इज़ी को डंडे मीन प्रोपोर्शन इक्वल मतलब सेकेंड यूनिट तो एनी चैप्टर सुनते हैं सेकेंड यूनिट एनी चैप्टर सुनते हैं डेम फाइव चैप्टर सुनते हैं ओके ना फाइव चैप्टर सुनते हैं फर्स्ट वाले में उन्होंने डेम परसेंटेज अलग होना परसेंटेज नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लास सेकेंड वाले में उन्होंने प्रॉफिट एंड लास अलग होना नेक्स्ट तरह एंड मिक्सचर अंक उन्टम दिन में कला दाल पूल लेदा मिश्रण हम अंटम वो कि ना इंकड़ के लिए वो ना फार्मला स्नेच कोटा मांटे वो कसार अब देर चेंडी फार्मला सने दी एक करों टेंडे नेक्स्ट परसेंटेज लो फार्मला सने दी नेच कोम नेक्स्ट तरवाता प्रॉफिट एंड लास अंदी ये प्रॉफिट एंड लास में ये वो ना फार्मला लास्ट रावल अंते ये समांते लास्ट रावल अंते ये दी सीपी माइनस एसपी अंतम CP minus SP. ये SP अंडे जिन्हें हमें selling price minus cost price अंतम और ना क्या था? अंडे range चला ली कोणना वेल के लिए अम्मी ने वेल तीस सिस्टे कोणना वेल के लिए अम्मी ने वेल तीस सिस्टे वाच्चे दें जिन्हें नष्ट मंतम next लाभ मंडे अम्मी ने वेल के लिए कोणना वेल तीस यानी ये भी farmers का तो general का note ही पूरा नहीं कौशल वो कसार 
కొన్నదేమో హండ్రెడ్ రూపీస్ అమ్మిందేమో నైన్టీ రూపీస్ కదా లాస్ వచ్చింది లాస్ వచ్చిందంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం సిపి మైనస్ ఎస్పి చేస్తున్నాం ఇది ఫార్ములా కాదు మనం నిత్య జీవితంలో రోజు చూసేదే ఇవన్నీ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ అర్థమెటిక్ అంటే మ్యాథ్స్ అనే ఒక బా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ముద్ర వేసుకున్నాం అది ముద్ర ఫస్ట్ తీసేయండి ఓకే ఏంటిది సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటిది ప్రాఫిట్ అనుకున్నాం ఇదే క్వశ్చన్ ఏమనుకుంటున్నాం అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఎంత ఉందంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ టెన్ ఉంది అనుకోండి వన్ టెన్ ఉన్నట్లయితే మరి ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అన్న కొన్నది హండ్రెడ్ రూపీస్ అమ్మింది ఎంత వన్ టెన్ కదా మరి వన్ టెన్ దగ్గర హండ్రెడ్ తీసేస్తే వచ్చేది ఏంటిది ప్రాఫిట్ ఓకేనా ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది ఇది పక్కన పెట్టినట్లయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బారు వడ్డీ అంటాం సాధారణ వడ్డీ అంటాం సరళ వడ్డీ అంటాం సామాన్య వడ్డీ అంటాం నెక్స్ట్ సాలిన వడ్డీ అంటాం వడ్డీ అంటాం ఇవన్నీ పేర్లు కలిస్తే ఏంటిది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ఐ అంటాం అవునా కదా ఇక్కడ ఐజీక్వల్ టు ఫార్మర్ రాసినట్లయితే ఐజీక్వల్ పిఆర్టి బై హండ్రెడ్ పిఆర్టి బై హండ్రెడ్ ఇదేంటిది బారు వడ్డీకి సంబంధించింది మరి చక్రవడ్డీ కూడా ఫార్ములా రాస్తాం కదా ఒకవేళ చక్రవడ్డీకి ఫార్ములా రాసినట్లయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ పి ఇన్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటాం ఓల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటాం కరెక్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఫార్ములాస్ రాసినాం అంటే మనం ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్ లో ఫోర్ ఫార్ములాస్ అనేది కనబడ్డాయి సెకండ్ యూనిట్ ఎన్ని ఫార్ములాస్ కనబడ్డాయి ఫోర్ ఫార్ములాస్ కనబడ్డాయి సరే ఇవన్నీ ఓకే ఉంది మరి ఈ యూనిట్ టూ లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి మనం టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ గ్రూప్ ఫోర్ లో ఒకసారి చూసినట్లయితే మన పర్సెంటేజ్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి త్రీ మార్క్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే టూ మార్క్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత కాంపౌండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో కాంపౌండ్ రెండు కలిపి వచ్చినాయి మనకు టూ మార్క్స్ వచ్చినాయి అలిగేషన్ మిక్చర్ లో కూడా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే వన్ మార్క్ వచ్చింది అంటే ఓవరాల్ గా ఈ సెకండ్ యూనిట్ లోకి వెళ్ళి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది వచ్చింది ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి సెకండ్ యూనిట్ లో కూడా మనకు ఎయిట్ మార్క్స్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే థర్డ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే మనకి ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటే ఓన్లీ ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ దాంట్లో ఏమున్నదంటే నంబర్ సిస్టమ్ అంటాం నంబర్ సిస్టమ్ అంటే సంఖ్యా వ్యవస్థ ఓకే సంఖ్యా వ్యవస్థ దీంట్లో నంబర్స్ ఉంటాయి యూనిట్ డిజిట్ ఉంటుంది తర్వాత టెన్ డిజిట్ ఉంటాయి తర్వాత ఏమంటుంది అంటే డివిజిబుల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కనుక్కుంటాం ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుంటాం స్పేస్ స్క్వేర్ రూట్ క్యూబ్ క్యూబ్ రూట్ ఇవన్నీ దేంట్లో కనుక్కుంటాం నంబర్ సిస్టమ్ లోనే కనుక్కుంటాం నంబర్ సిస్టమ్ లో కనుక్కుంటాం అంతేకాని నంబర్ సిస్టమ్ అంటే ఏదో చిన్న రాసాక పెట్టిన కాదు దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఆ సబ్ టాపిక్స్ కలిసి మనం ఏమంటాం అంటే నంబర్ సిస్టమ్ అంటాం నంబర్ సిస్టమ్ అంటాం సెకండ్ వన్ ఏముందంటే ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్ఎఫ్ అంటాం ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్ఎఫ్ అంటాం ఏంటిది కసాగు మరియు గసాబా అంటాం కసాగు మరియు గసాబా అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటాం తర్వాత ఏమంటాం హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం కాసాగు కనిష్ట సామాన్య గురిజం తర్వాత గాసాబా గరిష్ట సామాన్య బాజకం అని అంటాం అతకంటే ఏమన్నా వేయం లేదు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే సింప్లిఫికేషన్ సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఏమనుకుంటాం సూక్ష్మీకరణ ఓకేనా సూక్ష్మీకరణ అంటే సింప్లిఫై చేయాలి అంటే లెంత్ క్వశ్చన్ ఉంటే దాన్ని చేయాలి సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వాలి అవునా కదా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే డిజిటల్ సమ్మెత అంటాం డిజిటల్ సమ్మెత అంటాం ఈ డిజిటల్ సమ్మెత దేంట్లో లింక్ చేసి లేదు మీరు సింప్లిఫికేషన్ బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే దానికి ఉండేది ఏంటిది డిజిటల్ సమ్మెత అంటాం అంతకంటే ఏం ఉండదు ఓకేనా ఇక్కడికి ఏం టోటల్ ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ యూనిట్ లో ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ యూనిట్ లో ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏముందంటే నంబర్ సిస్టమ్ సెకండ్ ఏముందంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటాం టైమ్ అండ్ వర్క్ అన్నాం నెక్స్ట్ దీని ఏమంటాం అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే కాలము మరియు పని అంటాం కాలము మరియు పని అంటాం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీని ఏమంటాం కాలము మరియు పని కాలము 
మరియు పని అంటాం ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఫార్ములా నేర్చుకుంటాం అంటే ఒకసారి చూడండి ఏ కెన్ డూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎక్స్ డేస్ బి కెన్ డూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ వై డేస్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అంటాం ఏ అనే పర్సన్ ఎక్స్ డేస్ చేస్తారు బి అనే పర్సన్ వై డేస్ చేస్తారు ఇద్దరు కలిస్తే ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని రోజులే చేస్తారు అంటే మనం జనరల్ గా ఒక ఫార్ములా రాస్తాం ఏమని రాస్తాం అంటే ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ బై ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటాం ఇది జనరల్ గా ఫార్ములా అనుకుంటాం అంటే ఫార్ములా అనుకోం జనరల్ మెథడ్ లో రాస్తే అసలు ఈ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయం జస్ట్ ఫార్ములా ఉన్నదని మాత్రమే మీకు చెప్తున్నా అవునా కదా ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే అయితే పైపులు కొట్టాలు లేదా తొట్టెలు అంటాం అవునా కదా అంటే ఇప్పుడు మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ గ్రూప్ ఫోర్ లో ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినట్లే ఓకేనా ఫోర్ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటాం దీంట్లో మనకి ఇంకేముంటది వేజెస్ అంటాం వేతనములు అంటాం తర్వాత ఇంకోటి ఏముంటది చైన్ రూల్ అంటాం ఓకేనా చైన్ రూల్ అంటాం కాబట్టి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి టోటల్ ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి మనకు ఫోర్ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి అంటే ఫోర్త్ ఇంట్లో మనకి ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఒక ఫార్ములా ఉంది మరి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూసినట్లయితే ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో మనకు ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అన్నాం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏముంది బోర్డ్ సైన్స్ పడవలు మరియు ప్రవాహాలు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏముంది రేసెస్ అనుకున్నాం రేసెస్ అంటే పందెములు ఆటలు అనుకున్నాం ఓకే ఇందులో ఏమైనా ఫార్ములా చేస్తామంటే ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా మనం జనరల్ గా సినిమాకి వెళ్తే మనకు ఒక సౌండ్ కనపడుతుంది ఆ సౌండ్ ఏంటిది బిటిఎస్ అంటాం బిటిఎస్ అంటాం అంటే ఏంటిది డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇంటు స్పీడ్ టైమ్ ఇంటు స్పీడ్ ప్రతి ఒక్కరు మూవీకి వెళ్తారు మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ ఏంటిది డిటిఎస్ ఏ కదా లేదు ఇంకోటి ఏమనుకుంటాం అంటే ఏంటిది ఇది దూరం అంటాం నెక్స్ట్ కాలం అంటాం తర్వాత వేగం అంటాం మనం తెలుగులో మాట్లాడుకున్నట్లయితే దూకవే ఓకేనా చిన్నగా దూకవే అనుకోవచ్చు ఓకేనా అంతేకాని నేను జస్ట్ ఫాలో షార్ట్ ఫామ్ లో చెప్తున్నా అది నేను మనం కన్సిడర్ చేయకండి ఒక డీటీఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది దూరం తీసుకోండి కావాలి ఇటు వేగం ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయంటే ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా అనేది ఉంది మరి ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి సిక్స్ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చూడండి ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ తర్వాత డిఏఓ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ సెకండ్ పేపర్ అనేది ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు అవునా కదా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు మీకు అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అందులో ఉన్నది కానీ ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పి వీళ్ళు మాత్రం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్లకు అర్థమేటిక్ అనేది టచ్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూసినట్లయితే మొత్తంగా సిక్స్త్ యూనిట్ ఈ సిక్స్త్ యూనిట్ చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్ అంటాం దీన్ని క్షేత్రమితి అంటాం నెక్స్ట్ క్షేత్ర గణితం అంటాం మరి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా అని డౌట్ వస్తుంది ఓన్లీ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అన్నాడు ఓకేనా కాబట్టి ఇది కూడా ఏం చేసినాం అంటే మెన్సురేషన్ అనేది అరిథమెటిక్ లో పాటు తీసుకున్నారు జనరల్ గా చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్ దీనికి సంబంధించింది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించినది కాబట్టి ఈ మెన్సురేషన్ లో మనకి ఏం ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయి సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మనకు ఓవరాల్ గా ఈ అరిథి నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే ప్యూర్ గా మనం చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చినాయి తర్వాత ఏముంది మొత్తం ఇంకా అక్కడక్కడ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫైవ్ వచ్చినాయి ఓకేనా మనం పర్టికులర్ గా చాప్టర్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అరిథమెటిక్ లో మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి ఒక్కసారి చూడండి నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ మీ క్వశ్చన్ నేను స్పెషల్ చెప్తున్నా ఏంటంటే నేను ఫార్ములాస్ భయపడు ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ పక్కన పెట్టడానికి ట్రై చేయండి గ్రూప్ ఫోర్ సాధించాలంటే సెకండ్ పేపర్ ను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ జాబ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి కొంచెం మ్యాథ్స్ వచ్చేటట్టు ఉద్దేశం ఉండదు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయరు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు నాక
ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అంటే తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అంటే ఆల్రెడీ ఈ రోజు నుంచి ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయినాయి కదా నెక్స్ట్ వాళ్ళు మెయిన్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నెక్స్ట్ తర్వాత డిఏఓ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు టెస్ట్ సిరీస్ కావాలన్నా నెక్స్ట్ తర్వాత గ్రూప్ ఫోర్ కు సెకండ్ పేపర్ కావాలన్నా మనకు నెక్స్ట్ వీక్ లో అంటే మనకు అశోక్ నగర్ లో నెక్స్ట్ వీక్ లో అనేది బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఆల్రెడీ అక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ తర్వాత గ్రూప్ ఫోర్ డిఏఓ అని మెన్షన్ చేసిన ఒకవేళ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అంటే సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఆల్రెడీ మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దాని కోసం మ్యాథ్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ వీక్ లో మనకు న్యూ బ్యాచ్ అనేది అశోక్ నగర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఇప్పటి వరకు అనుకున్నాం కదా మనకు అరిథమెటిక్ బుక్ గ్రూప్ ఫోర్ లో అరిథమెటిక్ బుక్ ఏది ది బెస్ట్ అనుకుంటే మన మహేందర్ అగర్వాల్ అరిథమెటిక్ బుక్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ విన్నర్స్ లో ఉన్నది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది మొన్ననే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో తెలంగాణ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ లో మనకి ఫార్టీ వన్ లోకి థర్టీ ఎయిట్ మోడల్స్ మన బుక్ నుండి వచ్చినాయి కానిస్టేబుల్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ వన్ కు ట్వంటీ వన్ మోడల్స్ మన బుక్ నుండి వచ్చినాయి పేజ్ నెంబర్ తో సహా ఆల్రెడీ మనం డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి అరిథమెటిక్ మీరు ఏ ఏ ఎగ్జామ్ అన్న రాయండి ఖచ్చితంగా అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ అనేది ఉంటది ఈ అరిథమెటిక్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా బుక్లు వచ్చినాయి ఎన్ని బుక్లు వచ్చినా బుక్ అనేది ఒకటే ఉంటది అదే ఏంటిది మన అరిథమెటిక్ బుక్ మీరు ఏ బుక్ తోట కంపేర్ చేసుకుని నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్ కానీ ఏ బుక్ లో ఉన్నాయంటే మన దాంట్లోనే ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మూడు ఉన్నాయి అరిథమెటిక్ బుక్ ఓకేనా కాబట్టి అరిథమెటిక్ బుక్ అనేది ఎవరైతే కావాలనుకున్నారో పర్చేస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఆఫ్ లైన్ కావాలనుకుంటే అశోక్ నగర్ లో మనకు నెక్స్ట్ వీక్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత దిల్ నగర్ లో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఎవరికి కన్వీనియంట్ ఉంట ప్లేస్ లో వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ చూసినట్లయితే రీజనింగ్ ఇంత ముందు మనం అనుకున్నాం అరిథమెటిక్ ను మనం ఎలా అయితే యూనిట్ వైజ్ గా చేసామో ఈ రీజనింగ్ ను కూడా మనం సేమ్ యూనిట్ వైజ్ గా చేసినాం ఇప్పటి వరకు రీజనింగ్ ను యూనిట్ వైజ్ గా అంటే లింక్ అప్ చేసి ఎవరు ప్రిపేర్ చేయలే ఫస్ట్ టైం మనమే చేసాం కాబట్టి ఆ యూనిట్ వైజ్ గా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకు ఈజీగా మన తక్కువ టైమ్ లో ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ చూసినట్లయితే క్లాక్స్ అనుకున్నాం ఓకేనా గడియారాలు సెకండ్ వన్ ఏముంది క్యాలెండర్ నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ టెస్ట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ బ్లడ్ రిలేషన్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏముంది డైరెక్షన్స్ అనుకున్నాం అంటే ఈ ఫైవ్ చాప్టర్ కలిపి ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉంది ఓకేనా మనకు లాస్ట్ టైం ఈ రీజనింగ్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకున్నాం సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది వచ్చింది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ లో సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మ్యాథ్స్ అయినా మ్యాథ్స్ అయినా ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చే ఏది ఏంటి అంటే రీజనింగ్ ఏది గ్రూప్ ఫోర్ లో ఓకేనా కాబట్టి ఒకసారి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి మరి క్లాక్స్ లో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి టూ మార్క్స్ వచ్చినాయి క్యాలెండర్ లో అయితే టూ మార్క్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ లో ఎన్ని వచ్చినాయి వన్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత బ్లడ్ రిలేషన్ ఎన్ని వచ్చినాయి టూ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే ఫోర్ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ లెవెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే లెవెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఈ ఫైవ్ చాప్టర్ కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఇందులో పెళ్లి మార్కులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే ఈ సెకండ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే ఏమేమి ఉందంటే ఆల్ఫాబెట్ టెస్ట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత సిరీస్ అనుకున్నాం అంటే అక్షరమాల అంటే ఏబిసిలు రాలి అంత కనుక ఏమి లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ శ్రేణు అన్నం సిరీస్ అనుకున్నాం అనాలజీ అంటే పోలిక పరీక్ష అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆర్డ్ మాన్ అవుట్ క్లాసిఫికేషన్ అన్నం అంటే భిన్న పరీక్ష అనుకున్నాం మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ లేదా మిస్సింగ్ నంబర్ అంటాం నెక్స్ట్ లెవెన్త్ ఏముంది కోడింగ్ డికోడింగ్ అనుకున్నాం ఓకే నాకు మనకు రీజనింగ్ లో అత్యధికంగా మార్కులు వచ్చే ఏరియా ఏదన్నా ఉందంటే ఎన్నో యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ ఓకేనా సెకండ్ యూనిట్ లో దాన్ని తిప్పి తిప్పి అడుగుతాడు మీకు నంబర్స్ రావాలి తర్వాత ఏబిసిడీలు రావాలి ఓకేనా లెటర్స్ రావాలి నంబర్స్ రావాలి దాన్ని ఎలా అడిగినా రావాలి ఆపోజిట్ అడిగినా రావాలి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎంత సెకండ్ ఎంత లెవెన్త్ ఎంత ట్వంటీ ఎంత హండ్రెడ్ ఎంత ఇలా ఏ నెంబర్ అడిగినా కూడా మనకు ఈజీగా రావాలి
ఇన్వెస్ట్ని ఇక్కడే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చూసినట్లయితే దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్స్ అనేది ఇక్కడే అయిపోయింది ఎందుకంటే సెకండ్ యూనిట్ అనేది కొంచెం వ్యాస్ట్ గా ఉంటది అంటే ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే ఏరియా అందరికి వచ్చే మార్కులు కాబట్టి దీనిపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ యూనిట్ చూసినట్లయితే థర్డ్ యూనిట్ లో ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం అంటే సీటింగ్ లేదా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ కామన్ సెన్స్ టెస్ట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకేముంది పజిల్ టెస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏముందంటే లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్ అనుకున్నాం ఈ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ కామన్ టెస్ట్ తర్వాత పజిల్ టెస్ట్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ బేస్ అయి ఉన్నది కాబట్టి మనం థర్డ్ యూనిట్ లో అవన్నీ కలిపితే ఒక చాప్టర్ గా ట్రీట్ చేసిన పెద్ద పోయేదేం లేదు అంటే టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి మనకు టువెల్వ్ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి టువెల్వ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అన్నాం అంటే గణిత పరీక్షలు మరియు గణిత గుర్తుల పరీక్ష మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ టెస్ట్ అనుకున్నాం అంటే గణిత పరిజ్ఞాన పరీక్ష మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ టెస్ట్ అని నెక్స్ట్ అరిథమెటికల్ రీజనింగ్ అనుకున్నాం ఈ మూడు కలిపితే అంటే ఇక్కడ మ్యాథ్ సంబంధించింది ఆ సింబల్ సంబంధించిన కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ వేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఒక యూనిట్ గా అనుకున్నాం అంటే టోటల్ ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి టూ మార్క్స్ అనేది వచ్చినాయి టూ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ప్లస్ దగ్గర మైనస్ మైనస్ దగ్గర ఇంటూ ఇంటూ దగ్గర డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై దగ్గర ప్లస్ అంటే ఇలా రాస్తాం కాబట్టి ఒకదానికొకటిస్తుంది పోలిక సాదృశ్య లేదా సాలుప్య అంటాం నెక్స్ట్ సిరీస్ అంటే స్ట్రెయిన్ లో అంటాం క్లాసిఫికేషన్ ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ అంటాం ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి మనకు అనాలజీ లోకి వెళ్ళి మాత్రం టూ మార్క్స్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా చాలా మందికి రీజనింగ్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారు మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటాం ఓకేనా వర్బల్ నాన్ వర్బల్ దాంట్లోనే అనాలజికల్ రీజనింగ్ ఉంటది ఇలా తర్వాత లాజికల్ రీజనింగ్ ఉంటది ఈ రెండే పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయితే మనకు మనకు రీజనింగ్ లో మొత్తం అనేది కవర్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అంతేకాని లాజికల్ రీజనింగ్ ఏంటిది అనాలిటికల్ రీజనింగ్ ఏంటిది మెంటల్ ఎబిలిటీ ఏంటిది అని చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది కానీ వర్బల్ నాన్ వర్బల్ ఒకదానికి ఒకటి కంపారిజన్ చేస్తాం అండి టోటల్ రీజనింగ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది టోటల్ రీజనింగ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సిక్స్త్ యూనిట్ అన్నాం ఓకేనా ఈ సిక్స్త్ యూనిట్ ఈ సిక్స్త్ యూనిట్ లో ఇమేజెస్ అంటే ప్రతిబింబాలు అంటే మనం మిర్రర్ లో చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది వాటర్ లో చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది అదే కదా మనకు కావాల్సింది ఇమేజెస్ అంటాం ప్రతి బింబాలు నెక్స్ట్ పేపర్ కట్టింగ్ పేపర్ ఫోల్డింగ్ ఇవి ఎక్కడికి వస్తాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఎక్కడ వస్తాయి అంటే బ్యాంకింగ్ లో తర్వాత అక్కడ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ వస్తాయి తర్వాత ఎస్ఐ కి చూసినట్లయితే లేదా కానిస్టేబుల్ లో చూసినట్లయితే కొంచెం ఇక్కడ వచ్చే ఏరియా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడం ట్రై చేయండి లాస్ట్ టైం ఇవ్వలేదని లాస్ట్ టైం ఇవ్వలేదని కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడం పక్కన పెట్టకండి ఎందుకంటే ప్రతి చాప్టర్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది రీజనింగ్ లో కొన్ని చాప్టర్స్ అనేవి కాబట్టి ఆ వన్ అవర్ టూ అవర్ కూడా మీరు వేస్ట్ చేయకుండా వీటి పైన కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఎంబేరెడ్ ఫిగర్ అన్నాం అంటే దాగి ఉన్న చిత్రాలు అనుకున్నాం లేదా ఫిగర్ మ్యాట్రిక్స్ లేదా మిస్సింగ్ ఫిగర్ అనుకున్నాం కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత డైస్ తర్వాత క్యూబు క్యూబై ఇక్కడికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే ఇమేజ్ కలిగి వన్ మార్క్ వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత కౌంటింగ్ ఫిగర్ కి త్రీ మార్క్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత డైస్ క్యూబ్ నుంచి క్యూబ్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి త్రీ వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ సిక్స్త్ యూనిట్ లో సిక్స్త్ యూనిట్ లో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయంటే సెవెన్ మార్క్స్ అనేది వచ్చింది ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ సెవెంత్ యూనిట్ ఓకేనా సెవెంత్ యూనిట్ అనుకున్నాం సెవెంత్ యూనిట్ లో ఏమేమి ఉందంటే చూడండి సిలాయిజం అన్నాం సిలాయిజం నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేట్మెంట్ అసంప్షన్ అసర్షన్ రీజన్ డిసిజన్ మేకింగ్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ అంటాం ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ బేస్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమనుకున్నాం అంటే సెవెంత్ యూనిట్ లో అనుకున్నాం మరి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ తెలంగాణ గ్రూప్ ఫోర్ లో చూసినట్లయితే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ఓవరాల్ గా టెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ బేస్
area kabati kuncha clarity ka peri prepare aite. Ye seventh unit ani di mana peda visiem kuda kado. Kabati mana kelawan nanti already April or May nado. April or May nado kabati five to six months time nanti. Kabati mir easy ka kita nai chance sekon di. Next shoes nanti aite. Ikan yang mana nanti yaitu one nanti. Last one yang mana nanti yaitu chapter nanti. Di ni mana main mana mati. Data sufficiency. Data sufficiency. Data interpretation antar. दत्तांश अर्यता नेक्स्ट दत्तांश विवरण आता है इन दोनों के लिए लास्ट में ना मार्क प्लस रेंट है ए मार्क लो कोड़ा राले दो अंडर शोर डिंग ये करा रीजनिंग लो माने इन्हीं यूनिट्स होने आपको नाम इन्हीं यूनिट्स होने आपको तो ये ही की यूनिट्स आपको नाम ये ही की यूनिट्स आपको नाम इन्हीं चैप्टर्स होने हैं 36 चैप्टर्स ये 36 जो चैप्टर्स हैं नहीं भी मरी ये इंतज़ाल लेंते होंगे वो मेरे डेली मोकड़ चलो कुना डेली आवश्यक है तो टू आवर्स थ्री आवर्स लोगों को कहाँ चैप्टर कंप्लीट है तेरी ने अप्रैक्स में चीज़ तो ना डेली टूर का दो थ्री अंदर इंतज़ाम थ्री डेज़ को कट चलो कुना कोड़ा थ्री डेज़ को कट चलो कुना कोड़ा वन आठ एट वन आठ एट दस दे ओके ना कावटी इंतज़ाम नाइनटी डेज़ से लेकर हंड्रेड डेज़ लो मानो मिक्रा रीज़निंग के नज़र सेलेबस कंप्लीट चल चु डेली वन आवर टू आवर प्रैक्टिस चेस्टे मरे थर्टी सिक्स चैप्टर सावर डेली ओके चैप्टर थ्री डेज़ पर था ये चैप्टर वाला थ्री डेज़ का करकट मोम चूसते ओका डे वन डे कोड़ा माना कुम पट्टा दो काफी नहीं अप्रॉक्सिमेट जब तूना मेरे टाइम पास चेस कुम तो चली ना कोड़ा ओके ना नाइन थ्री मंथ्स लो कंप्लीट है तेरी ओके ना टोटल इन्हीं चैप्टर सुने थर्टी सिक्स चैप्टर सुने इन्हीं यूनिट सुने अपना ये ही अधिकारी पिते 19 और कुन्नम 19 और कुन्नम आरिती में ठीक लो हमारी ग्रिप्स साथ इन चालन थे इन्हीं डेज पढ़ते थे थे आरिती में ठीक पहले वाला कौन सा हाइडिया रावण थे 45 डेज पढ़ते थे ओके ना टोटल ग्रिप रावण थे इंतज़ार डाल के डबल 90 डेज 90 डेज अंदर मीनिंग इंतज़ार थ्री मंथ्स से करा कावटी ये � कि ग्रुप फोर लो एक को मार्क लो रावण चांस होंगे अंडे का मार्क 125 ने लास्ट टाइम अच्छे ने कहा बटी ये पूरा गुड़ा मार्क अप्रैक्स वाले 125 वन कोटे इजी का मार्क के करा 110 मार्क्स अच्छे एरिया इजी का 110 प्लस वस्तु दे इन द कंटे लिमिटेड सेल्बस करा अर्थमेटिक रीजनिंग अनेक लिमिटेड सेल्बस मारे दिन पहले कुछ ना कंसंट्रेशन पे टाइम सेकंड पेपर पे ना सेकंड पेपर पे ना कंसंट्रेशन में टी एक को मार्क लो तेज कोड़ा ट्राई चेंडी ये लागू जनरल स्टडी संकट में आवाज चेंडी नहीं करा आइए ग्रुप वन लेकर ग्रुप टू लेकर ग्रुप थ्री प्रिपेयर प्रिपेयर ये ना वालों ये ओके ना ये ग्रुप फोर आयन कोटे मेरे इजी का 